بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شمعنا تبيض عشق مندلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهد رأوان ترون جانات سيابرة الشكل كي جي جي خاندك بوشي آتك رمضان اسنشل ونشاني دكتشن عشق ورد سيابرة را جي جي خاني آتسن بحالو آتسن نبان ابنا دير بحالو تاكار بطاشا ما دير شوب شو مجد جنو رمضان اسنشل اكتي لائف انتراكتر پروگرام جي خاني ابنا را شرا to the best of his ability, inshallah, will be able to answer your question. Pasha Pasha, you have a reminder that you have a RFC Shambar Kaya Ramadan family commitment. You know that you have a donation for 26 live charity appeal to equally distribute. For an instance, you have a minimum of 26 pounds, but you have a live appeal to one pound. In other words, you have a 260 pounds, but you have a minimum of 26 pounds. लाइव चैरिटी अपील दस पाउंड कर पे जा इनशाला दिखे ख्याल रखबें और डोनेशन लाइन क्योंकि खोला आज है अपन जी को प्रश्न थे डोनेशन नहीं कोधरण जी जिज्ञासा थे अपना सरसर डोनेशन हटलैने कल करसपार्ट एडभइजार बस आज इनशाला तरह का जेने तरह अपन रेफरेंसर जो बी इट्स ओ टू ओ वाइट फाइव टू थ्री वन ट्रिपल सिक्स अनुष्ठान मेन आलोचना जा रहा प्रथम के आजकल अतिथि के परिचय कर दी संगे आत्यंत श्रद्धे आलमी दिन इस लंडन मस्जिद सम्मानित इमाम एवं खतीब फदीर शेख अब्दुल कईम सलम आलिकुम असंख्य धन्यवाद ये कष्ट व्यस्तता सत्ते हमारे साथ दिए वेलकाम टू दोग्राम आजकल अनुष्ठान शुरू करते चाची हमारे क्योंकि एके बारे शेष पर्या चले आसो पार्स नेक्स्ट फ्राइडे ईद हो जो पे ना हम रा 23rd नाइट पार करे 24th अब शामने आरो दूसरी किंतु और नाइट रोए थे ना अपना कथित क्या मैं चाना चेष्टा करूं अनेक मानुष किंतु जतुरे का हम रा जेनिट सी बा चेष्टा करें जो लास्ट इफ नॉट टेन डेज कपल ऑफ डेज बा लास्ट वीक हॉलिडे ने आ चेष्टा करें ना अपने की पराय मनी उपदेश थक � हाई तो रामदान एर मेन अंकशो किन्तु मिस करे गए थे ड्यू टू देर वेरियस रीजंस बस तो तब काज जेटा ही होक ना करो तादर जोन की हाउ पाचे ए जे लास्ट ड्यूटी ऑड नाइट आचे बा लास्ट जे कोई दिन आचे तारा की आमाल कुट्टे पारेन जो तादर जे खवाते बा एंड टा जोनो सक्सेसफुल होए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अफ़रुन तो शुक्रिया शुक्र आदाय कर चाहूँ मैं लेकिन तीन आमद के रमदान तावाटा निश्चित कर दिलन अब हम अल्लाह ताला के साथ दुआ कर रहे थे तीन आमद के रमदान के कंप्लीट कर तोफिक दान करूँ अब हम तीन जन रमदान थे के आमद के इस्तेफाद ना हो तोफिक दान करें आज हमरा उसे करते पार वो एक और नहीं गारंटी नहीं कोनो निश्चय था नहीं अर्थात अल्लाह ताला मेहर बनी करे दिन शेटा होई जावे आपूर बेख़शु जोग शुभोनो शुजोग शेटा के कतर उनका दे लगा वो एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माहेश्वर बोले चन ते तीनी क्या न हमरा जाने तेरी नहीं किंतु अन्नो मासी हुए बाद ज्योतिष्ट करते हैं जी किंतु ये हदीस बुधा बुधा दा है जे तेरी रमदानी ओनिक बेशी बारी ये रहते हैं वो ये हदीस इस शेष रंग से बाला हुए चे वाया स्टेह दु फिलाश शुल आवाखिर माला स्टेह दु फिगाई रे जे शेष दौर दिने ऐतो बेशी ये बात ऐसे जोर दिन हैं अम्रा प्राय़ तो पार करे दिलाम तीन दिन चलो जाते हैं आज के थर्ड डे आर होते हुए छोए थे दिन और तो वह साठ दिन आते हैं जी हम अधर किस्मत है आते हैं तो ऐ जो अम्रा जरा चश्मा करे ची किस उठा अम्रा एक तो चिंता करी जी ऐतु तो कुन चश्मा की ज्योतिष्ट हो जावे ना कि आर तो बड़ा मोबाइल में हाथ धुके ना आचारी करते के लिए किंतु अनेक समय किल होए जावे एक खूब सीरियस चीज़ दिया हमरा किसी करते चाहे किंतु एक शुद्ध टा ये टा होते पारे जीवन एक शॉर्ट वर्षे शुद्ध जो भाव था कोनो गारंटी नहीं आर के नाम दाना हमरा पापु बोले करेक्ट रसूलुल्लाह स अबूंग राती जागरण करें वादों तो करते हैं, अबूंग तार पूरी बार के जागे दी थे, अब जहाँ दिसे रहे थे, 
তিনি আয়সা ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহ এবং আলী রাজি আল্লাহ আহমেদ রাজা নখ করলেন তারপরে বললেন আল্লাহ তাকুমানি ফাতু সাল্লিয়ান তোমরা উঠবে না নামাজ পড়বে না লাইলাতুল কদের মানে ওই বেজোড় রাত্রি বেজোড় রাত্রে আচ্ছা আমাদের সামনে এখন তিনটি বেজোড় রাত রয়েছে একুশ তেইশকে আমরা হারিয়েছি চলে গেছে অলরেডি সামনে রয়েছে পঁচিশ সাতাশ এবং উনত্রিশ এই তিনটি রাতকেই আমরা অপূর্ব গুরুত্ব দিয়ে আসলে কোনো কোনো সার্ফে সার্ভিস বলেছেন যে প্রত্যেকটি রাতেই জোর এবং বেজোর সবগুলো রাতকেই অপরিসীম গুরুত্ব দিতে হয় এবং সবগুলো রাতকে ধরার জন্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ এতে কাপে যেতেন আচ্ছা যাতে করে একদম ফোকাস করা যায় যারা এতে কাপে গিয়েছেন তারা তো ফোকাস করছেন আশা করি তা আমরা যারা এতে কাপে যেতে পারিনি আমরা কিন্তু কিছু ফোকাস করা দরকার আচ্ছা এখন আমাদেরকে কি করা যাবে আমরা যারা এতে কাপে যাইনি তাদের কি করণীয় আছে অ্যাবসলিউটলি যে আমলগুলো নিয়ে আমরা এখন ভ্যারাইটি যাব আমাদের দিকে ঢুকব এক নম্বরে তো ক্লিয়ামুল্লাইল নওয়াফেল এবাদত যেটা আছে তারা বি আমরা পড়ি এটা কিন্তু ক্লিয়ামুল্লাইল এমনকি এশার জামাত যখন আমরা পড়ি সেটাও ক্লিয়ামুল্লাইলের অংশ আর এরপরে যদি ঘরে এসে দুই চার দুই চার একাত পড়া যায় সেটা সুযোগটা নেওয়া দরকার এরপরে সালাতু দোহা যেটাকে চাষতে নামাজ বলা হয় তারপরে সালাতুল ইসরাক সুযোগ পেলে উজু করে করা হয়ে গেলে ঘরে এসে দিরাকাত পড়ে নেওয়া এই সুযোগগুলো নামাজের তারপরে থাকলো কোরআন তেলাওয়াত অন্যতম বড় ইবাদত অন্যতম বড় ইবাদত কোরআন করিমকে সাহাবাই কেরাম অনেক বেশি পড়তেন তাবে তাবে ইনসালফে সালেহিন রমাদান আসলেই কোরআন নিয়ে বসে যেতেন এখানে একটি প্রশ্ন আছে আপনি যা বলছেন কোরআন নিয়ে তারা বসে যেতেন আমাদের দেখা যায় রামাদান আসলে আমরা হতমের একটা রেস শুরু হয়ে যায় আর রীতিমতো আমরা পারিবারিকভাবে শুনতে পাই যে একে অন্যের সাথে কথা বলে কয় খতম দিয়েছ আমি দিয়েছি দুইটা আমি দিয়েছেন তিনটা আমি দিয়েছি একটা তো রামাদান কি আসলে এই খতম দেওয়ার জন্যে কি এসেছে এখানে কথাটা কিছুটা বোঝা দরকার সেটা হলো খতম ঠিকই দিয়েছেন সাহাবাইক রাম ওনারা একাধিক খতম করতেন এটা ঠিক ওনা তো আরবি ভাষা বুঝতেন এবং আন্ডারস্ট্যান্ডও করতেন কথামের পাশাপাশি তা আমরা যারা এখন ওনারও বাছি আমরা আরবি বুঝি না এখন আমরা যদি বলি যে আপনি বুঝে বুঝে পড়েন তো এক খতম হবে না খতম ইটস সেলফ ইজ এ গুড এ বাদা আচ্ছা নো ডাউট অ্যাবাউট দিস অনেকে মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করে যে আপনি পড়ে লাভ কি তুমি না বুঝলে কিছু হ্যাঁ এটাও আবার এটাও আবার আরেকটা এক্সট্রিম আছে যে আপনি যদি বুঝতেছেন না তাহলে পড়ে লাভ কি হচ্ছে তাহলে তা আপনি তো কোরআন শরীফ স্যার নামাজ যখন পড়েন সব কি বুঝেন নাকি আত্মা হে তো বুঝেন অনেকে বুঝে না আর পড়তে হবে না জি কারেক্ট তো হবে তো কোরআন তেলাওয়াত ইটস সেলফ অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট এ বাদা এভরি হারফুল গেভি টেন লেটার্স অফকোর্স কোরআনের আরও মাকসুদ আছে মেসেজ বক্তব্য বোঝার জন্য তা আমি বলি যে অন্যান্য মাসগুলিতে বক্তব্য বোঝার জন্য সময় দেন লেখাপড়া করেন আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কোরআন তেলাওয়াতটা এটা রমাদানের অন্যতম বড় ইবাদত আচ্ছা আচ্ছা এটা করাটা উচিত এটা ব্যাপারে ভুল বোঝাবো যে কোনো কারণ নেই বেশি করি একাধিক খতম তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে খতম দ্রুত করার করতে গিয়ে যদি কোরআন তেলাওয়াতটা সহি না হয়ে যায় তাজবিদ আদায় না হয়ে যায় খুব দ্রুত পড়তে গিয়ে বিশেষ করে অনেকে শেষ সময় দেখবেন যে বাকি আছে আমার এখনও পাঁচটি জুজ পাঁচ পাড়া বাকি রয়ে গেছে দিন তো মাত্র আছে দুইটা আমি কি করব এখন এত দ্রুত পড়বে কোনো রকমের খতম করা যায় কি না দিস ইজ রং আমার এরকম হয়েছে কোনো কোনো সময় দেখা যায় আমি খতম করতে পারিনি বাকি রয়ে গেছে তিন জুজ অসুবিধা নাই আমি বাকিটা ঈদের পরে করব আচ্ছা মানে রামাদানের ভিতরে খতম কনসেপশন আছে রামাদানের ভিতরেই খতম করতে হয় তার যদি পারি আল্লাহ তো অভিজ্ঞ আমি একাধিক চেষ্টা করব অসুবিধা নেই কিন্তু যখন পারলাম না তখন খুব দ্রুত করতে হবে দিস ইজ রং কনসেপ্ট বুঝছি আর ইম্পর্টেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কোরআন না এখন অনেক সময় আমরা শুনতে পাই যে কোনটা পড়বো এই ট্রান্সলেশন এইভাবে বলে ওই ট্রান্সলেশন ওইভাবে বলে আর আমরা শুনি আরেকভাবে তো ডিফারেন্ট কি বলে স্কলাররা ডিফারেন্টভাবে ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছেন সো হ্যাও ডু আই কাম টু মাই ওন কনক্লুশন এই ব্যাপারে আপনার কী মতামত আছে না এটা তো আরেকটি বিষয় কোরআনের ট্রান্সলেশন শুধু না কোরআনের মানে তার তাফসির সহকারে হতে পারে যেটা শুধু ট্রান্সলেশন অনেক সময় বক্তব্য ক্লিয়ার হয় না আচ্ছা আচ্ছা তো তাফসিরের ক্ষেত্রে হলো যে ট্রান্সলেশন যখন করে তখন তো মনে করে সবাই চেষ্টা করা দরকার কীভাবে অ্যাকুরেট রাখা যায় যদি অন্য ভাষায় আনতে গেলে হয়তো বক্তব্যটা জেনারেলি আসতে পারে কিন্তু কোনো কোনো শব্দ কেন্দ্রিক একাধিক শব্দ অর্থ থাকে কেউ এই শব্দ অর্থ নিয়েছে কেউ ওইটা নিয়েছেন এটা হতে পারে আর তবে সবার চেষ্টা করতে হবে যে অরিজিনাল আরবির কতটুকু কাছাকাছি থাকা যায় থাকা যায় ওকে 
আর তাফসিরের ক্ষেত্রে হলো যে তাফসিরের ক্ষেত্রে কেউ মনে করেন রিলেটেড হাদিস এতগুলো নিয়ে আসছেন ইবনে কাতির রহমতুল্লাহ আলী এটা ভালো বুঝতে আরও ইজি হলো কি এতগুলো হাদিস আনেননি একটা দুটা এনে ছেড়ে দিয়েছেন বা মোটেই আনেননি তো সেটাও এখন কোনোটাই রং হয়ে গেছে নট নেসেসারি আচ্ছা আচ্ছা তো একাধিক তাফসির পড়লে কিন্তু আবার ফায়দা হয় বেশি তখন বুঝটা আরও ক্লিয়ারলি হয় আচ্ছা শুধু একটা উপর রিলাই না করে না এখানে আমরা মুরব্বীদের কাছে শুনছি অনেক এখনকার যে ইয়াং জেনারেশনরা আছেন আমরা জানি যে ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে যারা লার্নার আছেন স্কলার আছেন তাদের কাছে বসে গিয়ে বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন যাই হোক না কেন তারপরে দের ইটস টু এ স্টেজ যেখানে তারা মোটামুটি তারা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে কিন্তু এখন দেখা যায় একটি ট্রেন্ড আছে যে না এগুলো তো আল্লাহ রসুল কি মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন তাহলে আমরা তো নিজে পড়ে নিজে বুঝতে পারবো অ্যান্ড উই হ্যা ক্যান ইউজ আ ওন ইন্টেলেক্ট টু ডিডিউস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং चले এরপরে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন মান কানা কিতাবা হুসাই হু কানা খাতাহু আকসার মিন সাওয়াবিহি যে ব্যক্তির শেখ টিচার হচ্ছে কিতাব তার মিস্টেক বেশি হবে রাইট কনক্লুশন থেকে আচ্ছা ইউনিট টিচার আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করে দিলে কি হতো রাসুল কেন পাঠিয়েছেন টিচার সো দুটোই লাগবে কিন্তু আমরা যদি দেখি আপনার কথাটা অনেক স্পষ্ট আমরা দেখেন দুনিয়ায় আইলম যখন আমরা তলব করি আপনি যদি মেডিকেল ফিল্ডে দেখেন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে দেখেন লিগেল ফিল্ডে দেখেন আমরা সব সময় শ্যাডো করি অ্যান্ড এক্সপার্ট অলরেডি ইন দি ফিল্ড কখনো নতুন সার্জেন ট্রেন হয়ে তার নিজে কিন্তু কাজ করে না হে হ্যাস টু বি ট্রেন আন্ডার আ কোয়ালিফায়েড সার্জেন সেম অ্যাপ্লাইস টু আ লয়ার সেম অ্যাপ্লাইস টু ইঞ্জিনিয়ার সো দিনের ক্ষেত্রে আমাদের একটু জানি না কেন এই সমস্যাটা হয় যে আমরা সবাই মনে করি আমরা সবাই সব কিছু জানি এইখান থেকে আমার মনে হয় কনফিউশনটা সৃষ্টি হয় এবং তারপরে এখন যে আপনি বললেন সোশ্যাল মিডিয়ার যে যুগ আমরা কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গেই সাথে সাথে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দিয়ে দিলাম দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যাপ্রোচ দি আদার্স আর রং আই এন ইগনোরেন্ট তো এই যে কম্পিটিশন এবং রামাদান মাসে আনফর্চুনেটলি সোশ্যাল মিডিয়াতে এই যে ডিবেট সৃষ্টি হয়ে যায় আননেসারি নন কোয়ালিফাইড পিপল ডিবেটিং এমন দ্যাম সেলস অ্যাবাউট অ্যান ইস্যু যে তারা দুজনই কিন্তু কোয়ালিফাইড না এইগুলাকে রামাদান মাসে এটলিস্ট কীরকম কীভাবে অ্যাভয়েড করা যায় আফটার রামাদান যে এইগুলো জিনিসে আননেসারি লিপ্ত যেন না হয় আসলে মানুষের ফোকাস যখন ঠিক থাকে না মেইন ফোকাস হলো যে আমি আল্লাহর ইবাদত করব আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করব এবং তার জন্য আমার এলিমের দরকার আছে আমি এলিম জানবো এলিম শেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগে নিজে কীভাবে আমল করব আচ্ছা এলিম যদি হয় কাউকে রিফিট করব রিফিট করব আর্গুমেন্ট ডিফিট করব রিফিট করব এই জাতীয় যদি থাকে তাহলে এগুলো রং ইনটেনশন ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত আচ্ছা আচ্ছা মান তাল্লামা লে বিহি সোফাহা যে ব্যক্তি এলেম শিখে এই জন্যে যে যারা বেকুফ আছে এলেম নাই তাদের মধ্যে গিয়ে একটু মাতবরি করতে পারবে অথবা কোনো আলেমের সঙ্গে মানে বাহাস করতে যাবে এই সমস্ত উদ্দেশ্যে রিফিট করার জন্য শিখে যে তার বক্তব্য আমি খণ্ডন করব। ওটাকে আমি উপযুক্ত জবাব দেবো এই জাতীয় থাকে তাহলে এগুলো আসলে রাইট ইন্টেনশন না ইন্দামা ইয়াকসাল্লাহ মিন আইবাদির ওলামা যারা সত্যিকার আলিম তাদের মূল এলিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা নিজের ভিতরে আমলকে নিয়ে আসা এটার ফোকাস থাকা দরকার প্রিয় দর্শক আপনারা শুনছিলেন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখানে আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখা উচিত যে আমরা যারাই নিজেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ ওয়ের নলেজ এবো বা দ্যাট নিজ টু বি উইদিন দ্য কারেক্ট ফ্রেমওয়ার্ক যে জিনিসে আমাদের কিন্তু কোয়ালিফিকেশন নাই যে জিনিসে আমাদের কিন্তু এক্সপার্টিস নাই উইল হ্যাভ টু ইনশোর দ্যাট উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড সাচ কাইন্ড অফ ডিসকাশন এবং ইট অ্যাপ্লাইস দ্য সেম ওয়ে ওয়ার্ল্ডলি ম্যাটারে যদি আমরা কেউ কোয়ালিফাইড লয়ার যদি না হয় মেডিসে মেডিক্যাল সার্জেন যদি না হয় বা কোনো ধরনের কোয়ালিফাইড পজিশন যদি হোল্ড না করি উই ডোন্ট গিভ আ ওপিনিয়ন সো ওয়াই নট অ্যাবাউট ইসলাম দেন সো দ্যাটস ওয়াই ইটস অলওয়েজ বেস্ট অ্যান অ্যাজ দ্য শেখ হ্যাজ রাইটলি মেনশন আমাদের টিচার থাকতে হবে কোয়ালিফাইড কোনো একজন ওলামা বা স্কলারের কাছ থেকে আমরা জেনে নেবো এবং ইনশাল্লাহ we can then understand and perhaps take it further from there inshallah amake bola hocche prochur caller line e chole eshechen ami apnader call limo kene tar age rfc donation somporke ekta reminder dicchi 02852316666 dekhi prothom caller ajker onushthane ke achen line e assalamu alaikum hello assalamu alaikum 
प्रचलित स्पष्ट लोकल मस्जिद के जिज्ञेस कर दीशन প্রথম প্রশ্ন যাকাত এবং ফিতরা সমান মানুষকে দেয়া যায় কিনা জি যারা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত তারা ফিতরা খাওয়ার উপযুক্ত কোনো অসুবিধা নেই এ তারা উভয় এই একই ক্রাইটেরিয়ার লোক কাজেই যাকাত এবং ফিতরা উভয়কে আপনি দিতে পারেন তবে যাকাতের ক্ষেত্রে আর একটু ওয়াইডার কিছু আটটি খাত আছে আচ্ছা আচ্ছা ইন্নামা সাদাকাত উল ফুকরা আল মাসাকিন সেখানে অনেক কিছু আছে এগুলো সবগুলো অবশ্য ফিতরা দিতে পারবে না ফিতরা শুধু আল ফুকরা আল মাসাকিন যে আরেকটি অফের প্রশ্ন আসছে যে ফিতরা কে দিতে পারবে এটার মানদণ্ড কি যেটা যাওয়া যাকাতে যে মানদণ্ড আছে নেহা সাহেব নিসাব হতে হবে এরকম ফিতরা কি আছে ফিতরার জন্য আসলে সাহেব নিসাব হওয়া শর্ত নয় আচ্ছা যার মোটামুটি নিজের খাবার কোনো রকমে চলে আছে এবং ফিতরা দিতে পারবেন তারই দেওয়া উচিত তার মানে হচ্ছে হয়তো সে সেই ব্যক্তি কিন্তু আবার যাকাতের জন্য উপযুক্ত বা হতে পারেন আচ্ছা অ্যাবসলিউটলি ওকে ঠিক আছে ক্লারিফাই হচ্ছে সেকেন্ড প্রশ্ন 10 বরি শোনা আছে এটা নিয়ে আপনারা জানেন যে সালফে সালেহিন থেকে আইমা کرامের মধ্যে দুটো মত আছে ইমাম আহমদ আল হাম্বল ইমাম মালিক ইমাম শাফি তিনজনের মত হচ্ছে যে ব্যবহার যোগ্য স্বর্ণগুলোর কোনো যাকাত নাই मत 
তিনি একটা পড়েন বাকিগুলো পড়েন না আসে হয়তো ছয় মাস পরে তিন বছর পরে আবার পড়েন না হ্যাঁ তো যাই হোক নিজের ব্যবহারের জন্য যে সোনাগুলো এইভাবে অলঙ্কার হিসেবে রাখেন এগুলোর জাকাত নাই বলে ওই তিনি ইমাম ফতুয়া দিয়েছেন কিন্তু ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ ফতু হচ্ছে এগুলোর মধ্যে শোনা আছে এবং ওনার দলিল বেশি মজবুত এমনকি সৌদি আরবের বড় দুইজন শেখ যারা এই জমানার অন্যতম বড় আলে কন্টেম্পোরি স্কলার তাদের আগে হচ্ছে শেখ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন শেখ বিন ওথাই মিন দুইজনেই হাম্বালি মাজাহের অন্য অনেক বড় আলম তারা ওনাদের নিজেদের ইমামের মত না নিয়ে বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফের মত এখানে বলিষ্ঠ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রশ্ন ক্লিয়ার হয়েছে তিন নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে যে কোরআন তেলাওয়াত করতে গেলে সবসময় কিন্তু ছোট আওয়াজে রাখা যায় না হয়তো তা জুইত সহকারে পড়তে গেলে আওয়াজে হয়তো একটু বড় হয়ে যেতে পারে যার জন্য আত্মীয় স্বজন যদি অন্য রুমে আছে তাদের হয়তো ডিস্টার্বেন্স হতে পারে আগের কথাটা একটু ক্লিয়ার করে দেয় তাই এরপরেও যেহেতু ভিন্ন মত আছে কোনো ইমাম যদি অন্য ইমামদেরকে ফলো করে ফতুয়া দিয়ে থাকেন যে ব্যবহারযোগ্য স্বর্ণের জাকাত নাই এটাকে আমি বাতিল বলব না পর্দা ঠিক আর কোরআন তো একটু মানুষের চেষ্টা করে সুললিত কণ্ঠে পড়তে জাইয়ানুল কোরআন বে আসোয়াতে কু হুম তোমরা কোরআনকে তোমাদের সুন্দর কণ্ঠ দ্বারা সুললিত করো হ্যাঁ সুকণ্ঠে পড়ো তো এটা তো তালাত করতে গেলে সুন্দর মধুর সুর চলে আসে তো এটা যদি গায়ের মাহরাম কেউ থাকে তার থেকে কিভাবে এটাকে এড়ানো যায় সেটার চেষ্টা এটা অবশ্যই করা উচিত সেই জন্য আপনি কিছু নিচু আওয়াজে পড়বেন যাতে করে ওনার কাছে ক্লিয়ারলি কণ্ঠটা আসসালামু <laughs> 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 অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি প্রশ্নের উত্তরটি শুনেন হিসনা মুসলিম অনেক আমি যেটা মনে করছি হয়তো ট্রান্সলেশনের কথা বলছেন হিসনা মুসলিম বইটা তো অরিজিনাল লিখেছেন শেখ সাইদ আল কাহতানি কিন্তু তর্জমা করেছে একাধিক লোক এটা বাণিজ্যিক কারণে করেছে আর কি তো ঠিক আছে প্রায়গুলো তর্জমা কোনো একটা কোনো একটা তর্জমা আমি দেখেছি করতে গিয়ে তারা একটা একটা দোয়ার ড্রপ করে দিয়েছে আচ্ছা মিস করেছে বাংলায় আচ্ছা মিস করেছে যেটা ওই বাচ্চাদেরকে যে দোয়া পড়ে ফু দিয়ে প্রোটেকশন দিতে হয় ওই এরকম আমি কালিমাতিলাম এটা তারা মিস করে ফেলেছে তো এটা অথেন্টিকভাবে যদি নিতে হয় কোনোটাই মিস হয়নি সেটা দারুস সালাম প্রকাশনা পাবলিকেশন হ্যাঁ দারুস সালাম পাবলিকেশন সেটা যদি নেন তাহলে ওটা নির্ভরযোগ্য আর বাকিগুলো যেটা এই দোয়া মিস করলেও বাকিগুলো তর্জমা একাধিক লোকে করলেও এটা এমন কোনো বড় ধরনের মিস্টেক হয়নি আর আরবি তো সবাই ঠিক রাখতে হয়েছে কাজে আপনার কোনো চিন্তা নেই এটা নিয়ে খুব বেশি পেরেশানির কোনো কারণ নেই জাস্ট আর লিটল বেড যদি কোনো ভুনের বা ভাইয়ের যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে বা সন্দেহ থেকে থাকে তারা যদি একজন নিকটস্থ কোয়ালিফায়ার আলিমের কাছে যদি জেনে নিতে পারেন এটা কি সম্ভব না সম্ভব নো বিগ ওয়ারি এটাই অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন অ্যান্ড ইট লাক টু ডোনেট ইটস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স আপনাদেরকে আবার হাম্বল রিমাইন্ডার দিচ্ছি যে আর এফ সি রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট এটি হচ্ছে চ্যানেলসের ইউনিক প্রজেক্ট এখানে আপনাদের একটি মাত্র ডোনেশনের বিনিময় টোয়েন্টি সিক্স লাইফ চ্যারিটি পেলে আমরা কিন্তু ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি ফর ইনস্টেন্স আপনি যদি মিনিমাম টোয়েন্টি সিক্স পাউন্ড করে দেন তাহলে প্রত্যেকটি লাইভ আপিল ওয়ান পাউন্ড করে পেয়ে যাচ্ছে যদি আপনারা টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি পাউন্ড করে দেন তাহলে প্রত্যেকটি লাইভ চ্যারিটি আপিল কিন্তু দশ পাউন্ড করে পাচ্ছে ইনশাল্লাহ আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন আপনারা যেভাবে সারা দিয়ে গেছেন সারা দিয়ে যাচ্ছেন ইনশাল্লাহ আপনারা ভবিষ্যতেও রাখবেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ডোনেশন নিয়ে সরাসরি ফিউ ফ্রি টু কল ইন 
on 0208 523 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 